তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমরা আসামটের দু হাজার উনিশের স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাদের সঙ্গে স্টেপ বাই স্টেপ প্রোভাইড করে আসছি যেখানে আপনাদের সঙ্গে সিডিপির কয়েকটি ভিডিও আপলোড দিয়ে দিয়েছি এবং এরপরে এবিএসের এবং এরপরে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন যে বেঙ্গলি স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাদের সঙ্গে প্রোভাইড করেছি তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে এই স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো সহজে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমাদের লক্ষ্য এটাই থাকবে যে আমরা আসামটের দু হাজার উনিশটায় ক্র্যাক করা এবং এখানে আমি বলে দিলে ভালো আপনাদেরকে এবারে যে টেট হবে এবারে টেটে আপনাদেরকে হাইয়ার স্কোর করতে হবে সেখানে আপনি ওয়ান থার্টি প্লাস স্কোর করার চেষ্টা বা ওয়ান থার্টি প্লাস স্কোর করার লক্ষ্যে আপনারা প্রিপারেশনটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এখানে যেহেতু আমি আপনাদেরকে সিলেবাস ওয়াইজ স্টাডি মেটেরিয়ালটা প্রোভাইড করছি সেহেতু আপনারা এই বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখবেন আপনারা সিলেবাস ওয়াইজ পড়ার চেষ্টা করবেন আপনারা তো নিশ্চয়ই বইগুলো বাজার থেকে কিনবেন বইগুলো বাজার থেকে কিনবেন সঙ্গে আপনারা সিলেবাসটা মেনটেন করার চেষ্টা করবেন যেহেতু সিলেবাস ওয়াইজ পড়লে আপনারা আপনাদের সুবিধা হবে তাই আমিও আপনাদের সঙ্গে সিলেবাস নিয়েই ডিসকাস করব যেহেতু এখানে ব্রডলি ডিসকাস করার সময় নেই আসাম ট্রেড দু হাজার উনিশের জন্য খুব কম সময় দেওয়া হয়েছে কম সময়ে আপনাদেরকে সেগুলো কমপ্লিট করতে হবে তাই আমি আপনাদের সঙ্গে সিলেবাস ওয়াইজ দিচ্ছি তো এখানে যদি দেখেন সেখানে রয়েছে সিলেবাস ফর ট্রেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগোজি ফ্যাল ফর পেপার ওয়ান তো এখানে যে টপিকটা হচ্ছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফর চিলড্রেন সিক্স টু ইলেভেন ইয়ার্স গ্রুপের সেই টপিকগুলো নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করব স্টেপ বাই স্টেপ তো আজকে যেটা টপিক হচ্ছে যদি আমি আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশান দিই স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট আপনারা নিশ্চয়ই কনসেপ্ট যে ডেভেলপমেন্টটা কি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তো স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যদি আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলি সেখানে মনোবিজ্ঞানী যারা রয়েছেন এর মধ্যে যদি আমি আপনাদের সঙ্গে রুশোর কথা বলি রুশোর মতে সেখানে দেওয়া হয়েছে চারটি স্টেপ রয়েছে যেখানে জন্ম থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট যেটা হচ্ছে শৈশবকাল পাঁচ থেকে বারো বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে বাল্যকাল এবং বারো থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে প্রাক কৈশোরকাল এবং পনেরো থেকে বিশ বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে বয়স প্রাপ্তি বা কৈশোরকাল শেষ কৈশোর এরকম ইনফরমেশান বা এরকম রুশোর মতে বিকাশে যে স্টেজগুলো রয়েছে সেই রুশোর মতে এর এভাবে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ জন্ম থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত হচ্ছে শৈশবকাল পাঁচ থেকে বারো বছর হচ্ছে বাল্যকাল বারো থেকে পনেরো বছর হচ্ছে প্রাক কৈশোরকাল এরপরে রয়েছে পনেরো থেকে বিশ বছর এটা হচ্ছে শেষ কৈশোর তো এখানে হচ্ছে এটা রুশোর মতে চারটি স্টেজ অর্থাৎ স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট রুশোর মতে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন এরপরে যদি আমি আপনাদের সঙ্গে যেহেতু স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলছি তো আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশান দিলে ভালো হয় আমি আপনাদেরকে এমসিকিউগুলো একটু পরে তো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেখানে সেখানে পেয়ে যাবেন তো এখানে এরপরে যে বাকি এরপরে যদি আমি আপনাদের সঙ্গে পিয়াজের অর্থাৎ জিন পিয়াজের যে ডেভেলপমেন্টের স্টেজগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছেন সেখানে যদি আমি আপনাদেরকে ইনফরমেশান দিই সেখানে হচ্ছে জন্ম থেকে দুই বছর পর্যন্ত দুই বছর বয়স অবধি পর্যন্ত সেখানে হচ্ছে ইন্দ্রিয় অঙ্গ সঞ্চালনমূলক বিকাশ এরপরে দেওয়া হয়েছে দুই থেকে সাত বছর পর্যন্ত প্রাকবোধমূলক বিকাশ এবং সাত থেকে বারো বছর পর্যন্ত মূর্ত ক্রিয়া সম্পাদনমূলক বিকাশ এবং বারো থেকে ঊর্ধ্ব বিধিগত ক্রিয়া সম্পাদন বিকাশ তো এখানে পিয়াজের যে চারটি স্তর রয়েছে সেই চারটি স্তর নিয়ে আমি আপনাদেরকে ইনফরমেশান দিলাম এরপরে যদি আমি আপনাদেরকে জনসন যিনি রয়েছেন তার পক্ষ থেকে যে স্টেজগুলো এখানে ডিসকাস করা হয়েছে সেই বিষয়ে যদি আমি আপনাদের বলি সেখানে রয়েছে জন্ম থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন শৈশবকাল এবং বারো বছর পর্যন্ত দিয়েছিলেন শেষ বাল্যকাল এবং আঠারো বছর পর্যন্ত দিয়েছেন কৈশোরকাল এবং আঠারো বছরের পর দিয়েছেন বয়প্রাপ্তিকাল তো এই তিনটি স্তর আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন এই তিনটি স্তর আপনাদের খুব ইম্পর্টেন্ট জিন পেঁয়াজের তো জিন পেঁয়াজেটের কোয়েশন বেশিরভাগই থাকে আপনারা জিন পেঁয়াজেটের সেই স্টেজগুলো জানার চেষ্টা করবেন জিন পেঁয়াজেটের যেগুলো কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট বা যেগুলো স্তর রয়েছে সেই স্তরের আওতায় এগুলো আপনাদের ডিসকাস করা হবে তো আমি আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশান এখানে দিলাম যেহেতু স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট বা আপনাদেরকে সিলেবাস ওয়াইজ দিচ্ছি তাই একটু একটু দেখে দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপরে আমি যেটুকু সম্ভব হবো আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আজকের আমাদের যে এমসিকিউগুলো রয়েছে সেই এমসিকিউগুলো নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস তো আজকের যে এমসিকিউ যেটা হচ্ছে সিডিপি অর্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগোজের যে এমসিকিউ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সামগ্রিক মনোবিজ্ঞানের গ্যাস্টল গ্যাস্টাল সাইকোলজি এর প্রবর্তক হলেন তো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে আপনারা দেখতে পারেন ম্যাক্স ওয়ার্তিমার জিন পিয়াজেট এবং জেবি ওয়ার্সেন এবং ই এল তন্ডাইল তো এখানে অপশান
কমন যেটা শব্দ ইউজ করা হয় বা যে মিনি মনোবিজ্ঞানী রয়েছেন ওনার নাম বেশিরভাগ জায়গায় ইউজ করা ইউজ করা হয় তো আপনারা এটা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করবেন সেখানে আপনাদের জিন পেঁয়াজের বেশিরভাগ অপশনে দেওয়া হয় আপনারা সেই জিন পেঁয়াজের ডাইরেক্টলি বসানোর চেষ্টা করবেন না জিন পেঁয়াজের হয়তো আপনাদেরকে দেওয়া হবে আপনারা যাতে কনফিউশনের সম্মুখীন হতে পারেন তাই আপনাদেরকে জিন পেঁয়াজের অপশনটা দেওয়া হচ্ছে তো এখানে যে সামগ্রিক মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ গ্যাস্ট্রাল সাইকোলজি আর প্রবর্তক হলেন ম্যাক্স ও আর্তিমার এরপরে যে কোয়েশন যেটা হচ্ছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অর্থাৎ মেন্টাল হাইজিন শব্দটি কোন মনোবিজ্ঞানী সর্বপ্রথমে ব্যবহার করেছিলেন তো এখানে মেন্টাল হাইজিন শব্দটি কোন মনোবিজ্ঞানী অর্থাৎ কোন সাইকোলজিস্ট সর্বপ্রথমে ইউজ করেছিলেন সেখানে অপশন দেওয়া রয়েছে যদি দেখেন উইলিয়াম ফ্রয়েড আলফ্রেড বেনে ল্যাব পাবলব বাইগোর্সকি তো এখানে কোয়েশন যেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে মন মেন্টাল হাইজিন মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আমি আপনাদেরকে এখানে আন্ডারলাইন নিচে জায়গা করা নেই তাই আমি আপনাদের উপরে করেছি সেখানে দেখতে পারেন এখানে দেওয়া রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শব্দটি কোন মনোবিজ্ঞানী সর্বপ্রথমে ব্যবহার করেছিলেন তো এখানে যদি আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলি সেখানে কারেন্ট অপশন যেটা হচ্ছে উইলিয়াম উইলিয়াম ফ্রয়েড মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করেছিলেন এরপরে যে নেক্সট কোয়েশন যেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্মদাতা কে ছিলেন অর্থাৎ প্রাইমারি এডুকেশনের জন্মদাতা কে ছিলেন বা প্রবর্তক কে ছিলেন সেখানে অপশন যদি দেখেন আপনারা কোয়েশন আপনাদেরকে কনফিউশন এরকম দেওয়া হয়ে যেতে পারে বা প্রাইমারি শিক্ষার কে কে জন্মদাতা ছিলেন আপনারা সেটাও লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করবেন কোয়েশন এখানে বুনিয়াদি না দিয়েও আপনাদেরকে হতে পারে যে প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেছিলেন সেই বিষয়ে একটু আপনারা ইনফরমেশান নেওয়ার চেষ্টা করুন বা সেই বিষয়টি আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন তো এখানে অপশন দেওয়া হয়েছে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এরপরে দেওয়া রয়েছে মহাত্মা গান্ধী এরপরে দেওয়া রয়েছে জওহরলাল নেহরু এরপরে দেওয়া রয়েছে এদের কেউ ইনন তো অপশন যেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন সেটা আপনারা দেখে নেন মহাত্মা গান্ধী অর্থাৎ ভারতবর্ষের বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্মদাতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী তো যদি আপনারা লেখ লিখে দেখতে গেলে কোনো অসুবিধা হয় আপনারা একটু আমাকে বলার চেষ্টা করবেন আমি আপনাদেরকে যতটুকু পারি ইম্প্রুভমেন্ট আনার চেষ্টা করব যেহেতু আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে সুন্দর করে দেওয়ার কিন্তু এখানে স্ক্যানের পর সেই প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে লেখাটা একটু সুন্দর হচ্ছে না আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ এরকম প্রোভাইড করার চেষ্টা করবো এরপরে রয়েছে ইনস্টিং শব্দটি কোন ভাষার উৎপত্তি তো এখানে রয়েছে জার্মান শব্দ থেকে এরপরে দেওয়া রয়েছে ল্যাটিন শব্দ থেকে ইংরেজি শব্দ থেকে ফরাসি শব্দ থেকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আই এন আপনারা এটা ঠিক ভাববেন না এটা হচ্ছে আই এন এস টি আই এন সি টি শব্দটি কোন শব্দের কোন ভাষার উৎপত্তি সেখানে অপশন দেওয়া রয়েছে জার্মান ল্যাটিন ইংরেজি ফরাসি তো আপনারা এখানে অপশন যেটা কারেক্ট অপশন রয়েছে সেটা দেখে নিতে পারেন ল্যাটিন শব্দ থেকে ইনস্টিং শব্দটি উৎপত্তি বা ল্যাটিন ভাষা থেকে ইনস্টিং এরপরে যে অপশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন জিন পিয়াজেটের মতে জন্ম থেকে দু বছর পর্যন্ত সময়কে কি বলা হয় বা জিন পিয়াজেটের মতে জন্ম থেকে দু বছর পর্যন্ত সময় কি নবজাতক শৈশবকাল ইন্দ্রিয় সঞ্চালনমূলক শিক্ষা মূর্তক্রিয়া সঞ্চালন তো অপশন যেটা আপনারা দেখতে পারেন যে বা কোয়েশন আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারেছেন যে জিন পেঁয়াজেটের মতে জন্ম থেকে দু বছর পর্যন্ত সময় কে যে অপশন যেটা খারাপ অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় সঞ্চালনমূলক শিক্ষা জিন পেঁয়াজের যে চারটি স্তরে বিকাশকে বা স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট জিন পেঁয়াজেটের মতো রয়েছে সেখানে হচ্ছে দুই জন্ম থেকে দুই বছর পর্যন্ত সেই সময়টা হচ্ছে ইন্দ্রিয় সঞ্চালনমূলক শিক্ষা এরপরে যে অপশন যেটা দেওয়া রয়েছে শৈশবকালে একটি শিশু অতিশয় কল্পনাপ্রবণ হওয়ার ফলে যে আপনারা এখানে দেখতে পারেন কোয়েশন শৈশবকালে একটি শিশু অতিশয় কল্পনাপ্রবণ হওয়ার ফলে তার কি কোনো অসুবিধা হতে পারে বা তার সে কি এর দ্বারা কোনো লাভবান হবে বা এর জন্য সে কি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবেন এক হবে এরকম অপশন দেওয়া রয়েছে তো এখানে যদি দেখেন শিশুর জন্য লাভদায়ক শিশুর জন্য উদ্বেগজনক শিশুর জন্য ক্ষতিকারক শিশুর জন্য উৎসাহজনক তো আপনাদেরকে কারেক্ট অপশন তো নিশ্চয়ই জানতে হবে সেটা হচ্ছে শিশুর জন্য ক্ষতিকারক সেই অপশনটা আপনারা জেনে নিতে পারেন এরপরে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য সবসময় জড়িত থাকে সেখানে দেওয়া রয়েছে সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সামাজিক মানের সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে উপরের সবকিটির সঙ্গে তো এখানে অপশন যেটা আমি আপনাদের তো দেখিয়ে দিচ্ছি অপশন যেটা দেওয়া রয়েছে যে মানসিক সাহিত্য সবসময় জড়িত থাকে সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সামাজিক মানের সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে উপরের সবকিটির সঙ্গে তো কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে চার নম্বর অর্থাৎ মানসিক সাহিত্য সবসময় এই তিনটি অপশনের সঙ্গে জড়িত থাকে তো এরকম কোয়েশন দেওয়া হয়ে যেতে পারে যে মানসিক সাহিত্য সবসময় কি বা
রোগ প্রতিরোধে গুরুত্ব দেয় কে বলেছেন বা কার এটা উক্তি সেটা হচ্ছে জিন পেঁয়াজের বিকে কাপ্পা এরপরে দেওয়া রয়েছে হেডফিল্ড এরপরে দেওয়া রয়েছে সফটি বুল তো এখানে অপশান যেটা হচ্ছে সেই কারেক্ট অপশান সেটা হচ্ছে আপনারা এখানে দেখতে পারেন যে হেডফিল্ড এই কথাটি বলেছেন যে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখায় এবং মানসিক স্বাস্থ্য রোগ প্রতিরোধে গুরুত্ব দেয় তিনি যে অপশান যেটা হচ্ছে হেডফিল্ড হচ্ছে বা হেডফিল্ড এই কথাটি বলেছেন যে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখায় এবং মানসিক রোগে রোগ প্রতিরোধে তো নেক্সট কোয়েশন যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের মধ্যে বাক ও স্বাভাবিকতে শিশুর এক ধরনের দৈহিক সমস্যা জৈবিক সমস্যা আচরণজনিত সমস্যা মানসিক সমস্যা তো অপশন তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এর আগে আমি আপনাদেরকে আর একটু কথা বলে দিতে চাই আপনারা নিশ্চয়ই সেই বাংলা লেখাগুলো দিতে পারছেন পুরোপুরি সুন্দর হয় না এই জন্য আমি আপনাদের কাছে সরি যেহেতু আমরা বা আমাদের যেগুলো কোর্স করেছিলাম সেখানে বাংলায় লেখার প্রচলন ছিল না তাই বাংলা কয়েক বছর থেকে বাংলা হাত ছাড়া হয় সেখানে বাংলা লেখাগুলো সুন্দর হচ্ছে না তাই এর জন্য আমি সরি আপনাদেরকে আমার লক্ষ্য ছিল আপনাদেরকে সুন্দর করে প্রোভাইড করার চেষ্টা কিন্তু পিডিএফ এখানে বানাতে গেলে আপনাদের প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয় তাই আপনাদেরকে হাতে লিখিয়ে দিচ্ছি আপনারা একটু কষ্ট করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এর ফলে যদিও আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন বা কোন ওয়ার্ডটি আপনাদের অসুবিধা হয়েছে আপনারা আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে পুরোপুরি হেল্প করার চেষ্টা করব। তো এখানে যে অপশান যেটা দেওয়া রয়েছে দৈহিক সমস্যা বাক স্বাভাবিকতা হচ্ছে সেগুলো দৈহিক সমস্যা না জৈবিক সমীক্ষা সমস্যা না আচরণজনিত সমস্যা না মানসিক সমস্যা তো এখানে অপশান যেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন আপনারা এখানে দেখতে পারেন আচরণজনিত সমস্যা এরপরে যে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতি হলো তো প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতি হলো ব্যবহারিক কাল্পনিক আত্মকেন্দ্রিক আত্মকেন্দ্রিক অথবা এক এবং দু তিন চোদ্দ তো এখানে অপশান যেটা হচ্ছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতি হলো ব্যবহারিকও হতে পারে আত্মকেন্দ্রিকও হতে পারে তো অপশান যেটা আপনারা এখানে দেখে নেবেন ব্যবহারিক অথবা আত্মকেন্দ্রিক এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে যেহেতু চার নম্বরে দেওয়া রয়েছে এক এবং তিন চোদ্দ তাই এটা শুদ্ধ হবে আপনাদের এবং কুয়েশনও আপনারা এটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করবেন যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহারিকও হতে পারে আত্মকেন্দ্রিকও হতে পারে তো চার নম্বর অপশন যেটা হচ্ছে এক এবং তিন চোদ্দ সেটাই হচ্ছে আপনাদের কারেক্ট অপশন এরপরে দেওয়া রয়েছে মন্টেশ্বরী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষককে অভিহিত করা হয় সেখানে শিক্ষককে তারা কী বলে অভিহিত করত বা শিক্ষককে কি রূপে ধরা হতো তো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে মন্টেশ্বরী শিক্ষা ব্যবস্থা মারিয়া মন্টেশ্বরী স্কুল আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কবে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আমি আপনাদের নিশ্চয়ই সেই ভিডিওগুলোতেও দিয়ে দিয়েছি তো আপনাদেরকে এখানে যে কোয়েশন যেটা দেওয়া রয়েছে শিক্ষক হিসাবে অধিক্ষক হিসাবে নির্দেশিকা হিসাবে উপরের একটিও না তো মরিয়া মন্টে মন্টেশ্বরী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষককে অভিহিত করা হতো নির্দেশিকা হিসাবে তো এখানে অপশান যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যে মারিয়া মন্টেশ্বরী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষককে অভিহিত করা হতো নির্দেশিকা হিসাবে এরপরে দেওয়া রয়েছে জন্মের পর নারী সেদন না করা পর্যন্ত একটি শিশুকে বলা হয় তো জন্মের পর নারী সেদন না করা পর্যন্ত একটি শিশুকে নবজাত না সৈদ্যজাত না কেউ হচ্ছে শিশু না বাচ্চা বলা হয় তো এখানে অপশান যেটা দেওয়া রয়েছে আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন সৈদ্যজাত সৈদ্যজাত কেউ হচ্ছে শিশু বাচ্চা এরপরে নবজাত তো আপনাদের কারেক্ট অপশান যেটা হচ্ছে সৈদ্যজাত শিশু তো সৈদ্যজাত যারা রয়েছে বা জন্মের পর থেকে নারী সেদন করা না করা পর্যন্ত শিশুকে সৈদ্যজাত বলা হয় তো অপশন আমি আপনাদেরকে কয়েকটা কোয়েশন ডিসকাস করলাম আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ এরকম শেয়ার করার চেষ্টা করব শুধু আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারাও তো আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন আপনাদের ফ্রেন্ডদের সঙ্গে এগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন ম্যাক্সিমামলি দশ বা ম্যাক্সিমাম আপনার দশ হাজার মানুষের কাছে ভিডিওগুলো পৌঁছানোর চেষ্টা করুন যাতে সবাই উপকৃত হয় দশ হাজারের কাছে পৌঁছলে তারাও আরও নিশ্চয় সবাইকে জানানোর চেষ্টা করবো যেহেতু আমরা আপনাদেরকে ফ্রিতে দিচ্ছি আপনারা শেয়ার করতে পারেন ফ্রিতে আপনারা চ্যানেলটা যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমাদের লক্ষ্য যাতে সম্পূর্ণ হয় বা আমরা স্বার্থ হতে পারে বা আমাদের লক্ষ্যটা স্বার্থক হয় সেই বিষয়ে আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন